രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആചരിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടു തീർച്ച നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പലതരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എലമെൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡോയൻ ലവേഴ്സിയെ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി എലമെൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ മുൻ മുൻഗ മുൻഗണനയിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവയുടെ രാസപരമായ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ എലമെൻസിനെയും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു ഇതാണ് ആദ്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഡോബറൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ എലമെൻസിനെ അന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ട്രയാഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരികെ തുടങ്ങി സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്ന സെയിം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരുപോലത്തെ പ്രത്യേകതകളുള്ള മൂലകങ്ങളെ മൂന്ന് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അലക്സാണ്ട്രയുടെ ചാൻകോട്ടോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ചുറ്റുകോപണി മാതൃകയിലാണ് അതായത് താഴെ താഴെ നിന്ന് പടിപടിയായി ഓരോ എലമെൻസും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുകോപണി മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള അതേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റുകോപണി മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹം രൂപ രൂപീകരിച്ചു ചാൻകോട്ടോയിസിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുകോപണി മാതൃകയിലുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റ് ചില ആശയങ്ങൾ ഒരുത്തിരിഞ്ഞു കാരണം ഈ ചുറ്റുകോപണി മാതൃകയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത മൂലകങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു അതായത് പീരിയോഡിസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എലമെൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി അവയുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ അവയുടെ കെമിക്കലായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ ഒരു ആവർത്തനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആവർത്തനമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പിന്നീടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഒരു ആശയത്തിന് പിന്നാലെ പോയി ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള തരംതിരിവുകൾ നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഷ്യൻ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ വിപ്ലവകരമായ തൻ്റെ ആശയം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന ഖ്യാതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ ലോകജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി മെൻ്റലി ഇങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി കണക്കിലെടുത്തത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം കണക്കാക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റും അനുസരിച്ച് എലമെൻസിനെ ഒരു ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് പക്ഷേ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിന് ഒരു കൃത്യത അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അധികം എലമെൻസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ശൂന്യമായ സ്പേസുകളിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അറ്റോമിക് മാസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രഡി അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിലവിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എലമെൻസ് ക
തിരിച്ച് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല ഇതാണ് മെൻ്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മെൻ്റലിയോ തൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ലോത്താർ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ കെമിസ്റ്റ് താൻ സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയി മെൻ്റലിയോവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ലോത്താർ മേയറിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റൂദർഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതിനുശേഷം വിപ്ലവകരമായ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും രസതന്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹെൻറി മോസ്ലി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിസിസ്റ്റ് തൻ്റെ പുതിയ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അന്ന് വരെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രമാവർത്തന പട്ടിക സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മുഴുവനും അവയുടെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനല്ല നമ്മൾ നിർണയിക്കേണ്ടത് പകരം അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷതയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഹെൻറി മോസ്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് മൂലകങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് ഹെൻറി മോസ്ലി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മോസ്ലിയുടെ ഈ ഒരു നിഗമനം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്ര ലോകത്തെ പുതിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അതൊരു പുതിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹൊറൈസ് ഡെമിങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു പതിനെട്ട് കോളമുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തി ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നീടുള്ള കുറച്ച് വർഷം അവയുടെ അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലും മറ്റും ഇത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ക്ലെൻ സീബോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം എലമെൻസിനെ അവയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്കാക്കി തിരിച്ചു അവയെ നമ്മളിന്ന് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്നൈറ്റ്സും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം എലമെൻസ് ആണ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൊത്തം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവയിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒക്കെ അറിയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം ലാബുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലോ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ വീണ്ടും രസകരമായ വീഡിയോസുമായി കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം